Hello dear aspirants, welcome to TOS Academy. TOS Academy set is the first time general paper and subject paper is based on a public model examination. We have a YouTube channel for the date of the date. Now, we are going to utilize this opportunity to maximum utilize. If you have a great exam, you can get a main exam for confidence and motivation. Now, we are going to utilize maximum utilize. We are going to exam for the exam. We are going to get a free exam for the public. So, we are going to utilize maximum utilize. अब आ एग्जाम में ना टोस के आदमी फ्री आये थे नर्तन ना पब्लिक एग्जाम में ने वेंडी टेबल है ना पत्त चोदिंगल केमिस्ट्री लेने ना वैरा अब ना पत्त चोदिंगल डिस्कस ये आया ना इन्हें तो ये वीडियो लोडे एकाडमी उद्देश्य की ना अपन नमक समय में कल यादे चोदे तले के कड़क काम फर्स्ट बोर्ड लेंग दान एंगल्स ना कह रहे हैं मैं मुझे पेट्टन वो रू कंफ्यूशन ना कह रहे हो अगर वो रू टेक्निक ये दान ना कह पेट्टन ना चलो वर्किंग लिम कंफ्यूशन वेरा तो कह गा एक्सार्डी इन दूर टेक्निक के नमला पढ़ी सद एवरे आने डिफ्रैक्शन टेक्निक के सोलिड स्टेट लान नमला पढ़ी सद ऐह कारण � so, pertama, kita mula bond length tu angle soka kandu, kita mula Bragg's equation ni kor beru. Paksa ini pernah, XRD tekniknya pertama normal beru, okay? Apa aduh anda? Ingin ada apa question yang sama kita perhatikan siapa? Apa solid sinde bond length tu angle soka kandu di kena itu beri kena tekniknya itu adalah XRD, okay? Adat itu doping of AgCl crystal with CdCl2. AgCl crystal CDCL2 आयटर डोपी एम्बम इन्द तरहम डिफेक्ट आना ओंडा होना है। सी सोल्ड स्टेट ने समझ चुके तो लोग में एक जो इम्पोर्टेंट एरिया है डिफेक्ट्स फ्रेंगल शॉट की अभी ना क्या पाला था वरना सेटिंग अब ना चोदिंग लो अंदर टोंडे ए द डिफेक्ट आना डेंसिटी कॉर्की ना द ए द डिफेक्ट आना डेंसिटी लो रिवेट अपन इधम पाला कॉम्पिटिटिव एग्जाम में चोदी चित्र लाया है ना एजीसीएल का डॉपी एम्बा में इंद्र संभव क्यों सी एजीसीएल ना नमक का एजीसीएल में सीडीसीएल जो लोग कॉमन आयत सीएल आना सो नमक आधे बिटे का नमक का कैटियोन ऐड का एजी प्लस सम सीडी टू प्लस सम ओके पन नमले एजीसीएल क्रिस्टल्स ने CD2 plus is a divalent cation and AG plus is a monovalent. If you remove one CD2 plus, you can remove the AG plus. If you remove AG plus, AG plus is a divalent cation. If you remove CD2 plus, you can remove the AG plus. If you remove AG plus, you can remove the AG plus. You can remove the AG plus. What do you remove the AG plus? If you remove the AG plus, you can remove the AG plus. और इस CD2 प्लस हो रहे पे तो क्यों दोनों AG प्लस रिमूव हुए था अब आउट एक कैटियन वैकेंसी क्रिएट किया था सब्सटिट्यूशनल कैटियन वैकेंसी आ रहा है इधर CD2 प्लस इंटर सब्सटिट्यूशन और गोड़ी आउट एक कैटियन का वैकेंसी आ रहा है चार जिन्दे डिफरेंस आ रहा है सो डोपिंग ऑफ AG CL क्रिस्टल्स विथ CD CONH34Cl2Cl CONH34Cl2Cl Primary Valency என்ன வரையம் போல் நம்மட Basic Coordination Chemistry இடை Basic யாயா நம்மல Plus 2ல Coordination Chemistry தொடங்குந்து ஒரு தியரி வேச்சிட்டானு That is Werner's Theory Werner's Theory பார்ந்து Oxidation Number என்ன பார்ந்து Primary Valency ஆணந்தும் Coordination Number Secondary Valency ஆணந்தும் ஆணு அல்லை अपने इवड़ तक चोदियम primary valence गाना ना आना primary valence गाना बरना simply oxidation number इंगलोड़ oxidation number गाना बरना पैटर्न नमक चेया बट वाले primary valence इन वाले इंबर नमक का Werner's theory के concept अरणी रीकिना advanced level ले का कब नमल coordination है पढ़ी चु अलेम MSc level लग का नमल MSc topic के MSc लग का इंगलोड़ पढ़ी चु टंडाओ अपने ये रो primary valence ये दिने basic concept आना Werner's theory आना ले अपन ना ऑक्सीडेशन नंबर गाने आना कोबाल्टिन डे कोबाल्टिन है कोबाल्टे इडी अमोनिया न्यूट्रल इगा आना सीरो आना वो तो मून क्लोरीन माइनस थ्री टोटल कॉम्प्लेक्स इंडेज आज सीरो आना सो कोबाल्टिन डे 
ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ് ത്രീ ആണ് വിച്ച് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് പ്രൈമറി വാലൻസി ഇനി ഇതിന്റെ കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ എത്രയാണ് നാല് അമോണിയും രണ്ട് ക്ലോറിനും കൂടെ ചേർന്നു സോ കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ നാല് പ്ലസ് രണ്ട് ആറ് ആറ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ സെക്കൻഡറി വാലൻസി ആണ് ഓക്കെ ഒരിക്കലും തെറ്റിക്കരുത് അടുത്തത് നമ്പർ ഓഫ് മൈക്രോ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഫോർ ഡി ഫൈ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എല്ലാ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിനും സ്ഥിരം ചോദിക്കുന്നതാണ് നമ്പർ ഓഫ് മൈക്രോ സ്റ്റേറ്റ് കാണാൻ അപ്പോ ഏതൊരു കോൺഫിഗറേഷൻ തന്നാലും ഏതൊരു ഓർബിറ്റൽ കോൺഫിഗറേഷൻ തന്നാലും നമ്പർ ഓഫ് മൈക്രോ സ്റ്റേറ്റ് കാണാൻ ആദ്യം തന്നെ തന്നിരിക്കുന്ന ഓർബിറ്റൽ ഏതാണോ അതിന്റെ മാക്സിമം എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് അതിൽ ഉൾക്കൊള്ളുമെന്ന് നോക്കുക അതിന്റെ ഫാക്ടോറിയൽ എടുക്കുക അതായത് മാക്സിമം ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ ഫാക്ടോറിയൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഗിവൺ ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻറ്റു മാക്സിമം ഇലക്ട്രോൺസ് മൈനസ് ഗിവൺ ഇലക്ട്രോൺസ് ദ ഹോൾ ഇൻറ്റു ഫാക്ടോറിയൽ സോ ഇവിടെ ഡി ഓർബിറ്റൽ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഡിയിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോണിന്റെ മാക്സിമം ഉൾക്കൊള്ളാം പത്ത് സോ ടെൻ ഫാക്ടോറിയൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോൺസ് എത്രയാണ് ഫൈവ് ഫൈവ് ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻറ്റു ടെൻ മൈനസ് ഫൈവ് ഫൈവ് ഫാക്ടോറിയൽ ടെൻ മൈനസ് ഫൈവ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫൈവ് ഫാക്ടോറിയൽ സോ നമുക്ക് ടെൻ ഫാക്ടോറിയൽ ബൈ ഫൈവ് ഫാക്ടോറിയൽ എങ്ങനെ എഴുതാം ടെൻ ഫാക്ടോറിയൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു അപ്പോൾ ഓപ്ഷനിൽ ഓപ്ഷൻ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേക്കണേ ഏത് രൂപത്തിലാണ് കിടക്കുന്നത് സോ അതനുസരിച്ച് എഴുതുക ടെൻ ഇൻറ്റു നയൻ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു സെവൻ ഇൻറ്റു സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഫാക്ടോറിയൽ ഓക്കെ ബൈ ഫൈവ് ഫാക്ടോറിയലിനെ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു വൺ പിന്നെ ഒരു ഫൈവ് ഫാക്ടോറിയലിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാരണം ഇവിടെ ഒരു നമ്മൾ ഫൈവ് ഫാക്ടോറിയലിന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സോ ഫൈവ് ഫാക്ടോറിയൽ ഈ ഫൈവും ഫൈവും ക്യാൻസലായി ഈ ത്രീ ഇൻറ്റു ടുവും സിക്സും ക്യാൻസലായി ഈ ഫോറും ടുവും ക്യാൻസലായി ഈ ഫൈവും ടുവും ക്യാൻസലായി സോ നമുക്ക് തേർട്ടി സിക്സ് ഇൻറ്റു സെവൻ എഴുതാം ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ ഇൻറ്റു സിക്സ് സ്ക്വയർ ഓപ്ഷൻ സി ഇസ് ആൻസർ ഇനി നേരെ മറിച്ച് പി ത്രീ എന്നാ വരുന്നതെങ്കിൽ പിക്ക് എത്ര ഇലക്ട്രോൺസിനെ ഉൾക്കൊള്ളാം ആറാണ് സോ സിക്സ് ഫാക്ടോറിയൽ ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻറ്റു സിക്സ് മൈനസ് ത്രീ ദ ഹോൾ ഫാക്ടോറിയൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മൈക്രോ സ്റ്റേറ്റ് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർ എ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ടു എ ടു പ്ലസ് ഫൈവ് ബി ടു ഗിവിംഗ് ടു എ ടു ബി ഫൈവ് അറ്റ് ട്വൻറ്റി സെവൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഡെൽറ്റ എച്ച് ആൻഡ് ഡെൽറ്റ യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഡെൽറ്റ എച്ച് മൈനസ് ഡെൽറ്റ യു എക്സ് എന്നാണ് ഇവർ തന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ആസ് പെർ തേമോ ഡൈനമിക് ഇക്വേഷൻ ഡെൽറ്റ എച്ച് മൈനസ് ഡെൽറ്റ യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ എൻ ജി ആർ ടി ഡെൽറ്റ എൻ ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പ്രോഡക്ട്സിന്റെ എണ്ണം പ്രോഡക്ട്സിന്റെ ഈ ഡെൽറ്റ എൻ ജി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ഗേഷ്യസ് പ്രോഡക്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് ഗേഷ്യസ് റിയാക്ട് അത് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം ഗേഷ്യസ് രൂപത്തിലുള്ള പ്രോഡക്റ്റുകളുടെ എണ്ണം മൈനസ് ഗേഷ്യസ് രൂപത്തിലുള്ള റിയാക്റ്റന്റുകളുടെ എണ്ണം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ എഴുതിയാൽ ഈ ഒരു ഈ ഇക്വേഷൻ പ്രകാരം നമുക്ക് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഈ റിയാക്ഷൻ എങ്ങനെ എഴുതാം ഡെൽറ്റ എച്ച് മൈനസ് ഡെൽറ്റ യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ എൻ ജി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോഡക്റ്റിന്റെ എണ്ണം രണ്ട് മൈനസ് റിയാക്ടിന്റെ എണ്ണം അഞ്ച് പ്ലസ് രണ്ട് ഇവിടെ എല്ലാം തന്നെ ഗേഷ്യ സ്റ്റേറ്റിലാണ് ടു മൈനസ് സെവൻ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ഫൈവ് ആണ് ഡെൽറ്റ എച്ച് മൈനസ് ഡെൽറ്റ യു ഇസ് ഇക്വൽ ടു മൈനസ് ഫൈവ് ആർ ടി ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ ഓക്കെ ഇനി ഫസ്റ്റിനെയും സെക്കൻഡിനെയും കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്തെന്ന് എഴുതാം ആ മൈനസ് ഫൈവ് ആർ ടി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിന് ഇക്വലൻ്റ് ആണ് എക്സിന് ഇക്വലൻ്റ് ആണ് നിങ്ങളോടുള്ള ചോദ്യം എന്താണ് x divided by r കാണാൻ what will be x divided by r x by r എന്ന് പറയുന്നത് minus 5t doubt ഇല്ലല്ലോ minus 5t ഇവിടെ ടെമ്പറേച്ചർ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്തിലാണ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണ് നമുക്ക് അത് കെൽവിനിലേക്ക് മാറ്റണം 27 സെവൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു സെവൻറ്റി ത്രീ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി സെവൻ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് കെൽവിൻ ഇനി നമുക്ക് എക്സ് ബൈ ആർ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം മൈനസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റ
അപ്പൊ കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ എത്രയായിരിക്കും സിക്സ് ഹൈഡ്രേറ്റിന് ടു ഇലക്ട്രോൺ വെച്ച് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടു ട്വൽവ് ട്വൽവ് വന്നാൽ ഷെയ്പ്പ് ജോമട്രി ഈക്കോസ ഹിഡ്രൻ ഇത് സ്ഥിരം നെറ്റിന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് സോ ട്വൽവ് ആൻഡ് ഈക്കോസ ഹിഡ്രൻ അടുത്ത ചോദ്യം ചിലതിലെങ്കിലും ഒരു പെട്ടെന്ന് ഒരു വെപ്രാളത്തിൽ ഈ ചോദ്യം കാണുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമുക്കൊന്ന് ആൻസർ തെറ്റാൻ സാധ്യതയുണ്ട് മാക്സിമം ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എക്സിബിറ്റഡ് ബൈ ലാന്തനൈറ്റ് പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ഓടിക്കേറി പ്ലസ് ത്രീയിലേക്ക് പോവും പ്ലസ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ദ മോസ്റ്റ് കോമൺ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണിക്കുന്നത് പ്ലസ് ത്രീ ആണ് പക്ഷെ ഒരു ലാന്തനൈഡിന് മാക്സിമം കാണിക്കാൻ പറ്റുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പൊതുവെയുള്ള ലാന്തനൈഡുകൾ എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യുന്ന മാക്സിമം ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് പ്ലസ് ഫോർ ആണ് കാരണം സീറിയം ഒക്കെ പ്ലസ് ഫോർ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് കാണിക്കുക അപ്പൊ മാക്സിമം എന്നൊരു വാക്ക് അവിടെ കിടപ്പുണ്ട് സോ നമുക്കൊന്ന് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ആ ഒരു ഇത് എനിക്കറിയാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ഒന്ന് ഇരുത്തി വായിച്ചാൽ നമുക്ക് കിട്ടും പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ പോയി പ്ലസ് ത്രീയിലേക്ക് കുത്താൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവരുത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത് ബയോ ഇൻഓർഗാനിക്കിൽ നിന്നൊരു ചോദ്യമാണ് മെറ്റലോ എൻസൈംസും അതിന്റെ മെറ്റലുകളും കാർബോക്സി പെപ്റ്റിഡൈസില് എന്താണ് സി ടെർമിനൽ അമിനോ ആസിഡിനെ ക്ലീവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെറ്റലോ എൻസൈം ആണ് കാർബോക്സി പെപ്റ്റിഡൈസ് അതിന്റെ മെറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സിങ് എന്താണ് സിങ് ആണ് വൺ ആർ ആണ് ഓക്കെ സൈറ്റോക്രോം ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്ഫറിന് സഹായിക്കുന്നു അതിൽ അയൺ ആണ് പ്രസന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നൈട്രോജനേസിൽ അയണും അതുപോലെ മോളിബ്ഡനും ഉണ്ട് ബട്ട് ദ ആക്റ്റീവ് മെറ്റൽ ഇസ് മോളിബ്ഡനം ആൻഡ് അതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് നൈട്രജൻ ഫിക്സേഷൻ ആണ് അപ്പം തേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മോളിബ്ഡനം എസ് ആണ് ടു എന്തായിരുന്നു പി ആണ് വൺ ആർ ടു പി ത്രീ എസ് നെക്സ്റ്റ് അസ്കോർബിറ്റ് ഓക്സിഡേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അസ്കോർബിക് ആസിഡ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അസ്കോർബിക് ആസിഡിന്റെ മെറ്റബോളിസത്തിനെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു എൻസൈം ആണ് ഇതിൽ ഏകദേശം ഒരു എട്ട് കോപ്പർ ആറ്റംസ് ഒക്കെയാണ് ഉള്ളത് സോ അസ്കോർബേറ്റ് ഓക്സിഡേസിലുള്ള മെറ്റല് ഏതാണ് കോപ്പർ ആയ ക്യു ആണ് സോ വൺ ആർ ടു പി ത്രീ എസ് ഫോർ ക്യു ഓപ്ഷൻ ഡി ഇസ് ദ ആൻസർ ഇങ്ങനത്തെയൊക്കെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം അടുത്ത ചോദ്യം സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പിയിൽ നിന്നാണ് which compound would be expected to show intense ir absorption at 3300 cm inverse 3260 നും 3300 cm inverse നും ഇടയിൽ ഒരു intense ir absorption peak ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ടെർമിനൽ ആൽക്കൈനിലെ ch സ്ട്രെച്ചിങ്ങിനെ ആണ് ടെർമിനൽ ആൽക്കൈൻ അപ്പൊ ഇതിൽ നോക്കുക ഇതിൽ ആരാണ് ആൽക്കൈൻ ആവാൻ സാധ്യതയുള്ളത് B ഓപ്ഷൻ ഒരു ആൽക്കൈൻ ആണ് സി ഓപ്ഷൻ ഒരു ആൽക്കൈൻ ആണ് പിന്നുള്ളത് എയും ഡി ആണ് അതിൽ ഏതാണ് ടെർമിനൽ ആൽക്കൈൻ എന്ന് നോക്കുക സി എച്ച് ത്രീ സി ട്രിപ്പിൾ ബോൺ സി സി എച്ച് ടി ആണ് ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ അല്ലെ ഓക്കെ അടുത്ത ഡി ഓപ്ഷനോ സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു സി ട്രിപ്പിൾ ബോൺ സി എച്ച് രണ്ടും ഒരു ബ്യൂട്ടൈൻ ആണ് പക്ഷേ ഇത് വൺ ബ്യൂട്ടൈൻ ആണ് ഇതോ ടു ആണ് സോ ദിസ് ഇസ് ടെർമിനൽ പൊസിഷനിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഡി ഓപ്ഷൻ ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ് സെന്റിമീറ്റർ ഇൻവേഴ്സിൽ അബ്സോർപ്ഷൻ കാണിക്കുന്നത് അപ്പം ടെർമിനൽ ആൽക്കൈനുകളാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ചിലപ്പോൾ നേരെ വൺ ബ്യൂട്ടൈൻ എന്നൊക്കെ തന്നാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇതായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ആസർച്ച് തരികയാണെങ്കിൽ എഴുതി നോക്കി ടെർമിനൽ ഏതാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക വളരെ എളുപ്പമുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പിയിൽ നിന്ന് ഇതുപോലെ തന്നെ അമൈഡുകളെ കുറിച്ചോ ലാക്ടോൺസിനെ കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ പലതരം സൈസിലുള്ള റിങ് തന്നിട്ടൊക്കെ ഇൻഡൻസ് ഐ ആർ അബ്സോർപ്ഷൻസ് ഏതൊക്കെ വരും എന്ന് ചോദിക്കാം ആൻഡ് ഫൈനലി പിനക്കോളോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സെറ്റിന്റെ സിലബസിലുള്ള ഒരു റിയാക്ഷൻ ആണ് പിനക്കോൾ പിനക്കോളോൺ റീഅറേഞ്ച്മെന്റ് എല്ലാവർക്കും ഇതിന്റെ റിയാക്ടന്റും പ്രോഡക്റ്റും മെക്കാനിസവും ഒക്കെ അറിയാം എന്താണ് പിനക്കോൾ എന്താണ് പിനക്കോളോൺ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങൾ എപ്പോഴും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എന്താണ് ഇതുപോലെയൊക്കെ വളരെ പെക്യുലർ ആയിട്ടുള്ള റിയാക്ഷൻസ് വരുമ്പോൾ ഇതിന്റെ ഒക്കെ ഐ യു പി എ സി നെയിം ഒന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുക ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് സി പിനക്കോൾ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും ഒരു ഡയോൾ ആയിരുന്നു എന്നുള്ളത് അല്ലെ അപ്പൊ ദേ ഡയോൾ
ഭാഗത്തു നിന്നും എല്ലാവിധ ആശംസകളും ഓൾ ദ വെരി ബെസ്റ്റ്